김윤아는 성신여대 재학 시절에 만든 미우놀이라는 그룹으로 현재의 자우림을 이어가고 있다. 실제 멤버도 똑같으며 97년도 언더밴드 시절의 활동까지 합치면 24년이란 시간에 함께하고 있다. 2007년에는 데뷔 10주년 기념으로 아무 작업도 하지 않고 1년가량 쉬었으며 2017년 12월에는 20주년 기념 싱글이 나왔다. 곡 작업에는 항상 멤버 전원이 참여하는 걸로도 유명한데 앨범 준비를 하면 가장 성실한 김윤아가 20곡 정도 만들고 한때 평론가들이 보컬이 다른 파트를 다 누른다. 자우림의 음악은 진정성이 없다는 등 혹평이 쏟아졌지만 같은 멤버들로 10년 이상 넘어가면서 그런 평들은 쏙 들어갔다. 김윤아의 노래를 얘기하자면 특유의 음색과 집중력을 빼놓을 수 없다. 실제로 그녀가 라이브 공연을 하는 영상만 봐도 정말 신들린 건가 싶을 정도의 집중력과 감정선을 보여주는데 보는 이들마저 시간을 잃고 홀리게 만드는 흡입력이 있다. 오랜 밴드 생활에서 생긴 무대 장악력도 한몫한다고 할수 있다. 무려 20년을 넘게 한 밴드의 보컬로 대중들을 마주하다 보니 그녀는 베테랑 중에 베테랑이다. 김윤아는 눈빛과 안정적인 중저음이 특히나 독보적인데 엄청난 고음을 자랑하는 스타일보단 한 음역대 안에서의 차이도 크고 김윤아의 음색을 감안하면 자우림의 노래는 리메이크 하더라도 그 맛이 안 산다는 게 독보적이다. 앨범의 수록곡 중반 이상을 본인이 만든다고 하는데 그녀는 저작권협회에 본인이 만든 곡이 200곡 이상이며 여자 싱어송라이터 중 최다 보유라고 한다. 김윤아는 97년도부터 미우놀이 밴드 활동을 해왔듯 그 후엔 홍대로 주무대를 옮겼다. 그리고 거기서도 인디 밴드계를 씹어먹었다고 할 정도로 인기가 많았는데 김윤아는 한 예능에서 홍대를 갔었는데 과거에 홍대를 회상하며 홍대클럽에서 픽업돼서 데뷔를 했다며 그립다는 인상을 주기도 했다. 윤도현은 그 시절에 김윤아는 진짜 유명했다. 그때 자우림하면 신비롭고 여자 보컬이 진짜 예쁘다고 했다. 많은 남성 인디 밴드 멤버들도 김윤아랑 말이라도 한번 섞어보려고 했다 라고 전하며 그 시절 김윤아의 인기를 실감하게 해주었다. 검색 사이트에 김윤아를 치면 연관 검색어에 카레가 뜬다. 이게 무엇이냐. 그녀는 최근 예능 온앤오프에 나와 가족과의 평범 달달한 일상을 보여줬는데 아들이 직접 여름 채소로 만드는 카레를 선보였고 그 독특하고 건강해 보이는 레시피가 엄마들 사이에서 큰 인기였다. 그의 김윤아는 아들이 스스로 잘 챙겨 먹는 사람이 되기를 바래서 밥을 만들도록 한다 라고 전했다. 레시피 자체는 평범하다. 다진 돼지고기, 파프리카, 양파, 가지를 깍둑 썰어 냄비에 볶은 후 토마토 소스, 올리고당, 진간장, 우스터 소스, 치킨 스톡 카레를 넣고 끓이면 끝이다. 물론 계량은 감이지만 자세한 비율은 검색해보면 좋겠다. 김윤아의 나이를 생각해보면 자기 관리가 엄청나다는 걸알수 있다. 그녀는 올해 만으로 47세지만 외모를 보면 어마어마한 동안이다. 그녀는 예능에서 요즘은 녹화를 한번 갔다 오면 1kg씩 빠진다. 주 5회 정도 운동을 하면 근육이 조금 늘어나는데 운동을 끊을 수가 없다. 정말 살려고 운동한다 라고 전하기도 했다. 김윤아는 남편과 함께 필라 테스를 하고 있는데 남편 김영규 역시 김윤아보다는 연하지만 엄청난 동안 페이스를 자랑한다. 김윤아는 데뷔 초부터 워낙 마른 몸의 소유자였지만 최근에는 건강을 더욱 챙기려고 노력한다고 한다. 김윤아의 아들과 배우 정웅인의 딸이 같은 유치원에 다녔었고 동네 주민이라 자주 본다고 하는데 정웅인의 말에 의하면 본인 관리가 대단한 분이다. 늘 머리도 단정하게 해서 나온다. 그 정도의 노력은 학부모로서 대단한 거다. 부지런해야 가능한 거다 라고 극찬하기도 했다. 그녀는 일상생활과 일할 때의 갭이 큰 편이 아니라고 한다. 취미가 직업이라고 할 정도 최근 김윤아는 팬들을 못본지 오래돼서 유튜브를 시작했다고 한다. 그녀는 온앤오프에서 스스로 컨트롤하면 집에서도 일이 가능하다고 하며 집에서 일을 하면 가족들이 조금 더 안정감을 느낄 수 있다라고 전하며 가정적인 면모를 보여주기도 했다. 아들의 교육에도 진지한 모습을 보여줬는데 아들 민재군과 집안일 계약을 맺고 집안일마다 가격을 책정해 스스로 하도록 독려했다고 한다. 올바른 경제관념을 교육하기 위해서 용돈을 따로 주지 않는다고 하며 아들을 강제로 세상에 소환한 거니까 책임을 져야 한다고 생각했다고 한다. 세상 똑 부러지는 교육이 아닐 수 없다. 자우림은 나는 가수다에 출연한 적이 있다. 옥주연의 다음 타자로 합류했으며 초반에 김윤아 특유의 여왕님 포스와 밴드 보컬의 에티튜드가 일반적인 대중들에게는 엄청난 호응을 끌진 못했다. 하지만 이차 경연에서 신해철의 재즈 카페를 불러 1위를 탈환하게 된다. 공연 후 인터뷰에서 그냥 우리 스타일로 끝까지 밀고 나가려다 이대로 끝내기는 아쉬우니 철저하게 나가수 스타일로 가보자 라고 생각하고 준비했다고 한다. 고음과 퍼포먼스가 강해야 한다는 나가수 스타일에 자우림은 적합하지 않다는 평이 많았지만 대중적인 입맛도 맞출 수 있다는 좋은 예를 보여준 예능이기도 했다. 실제로 어떤 가수의 무대가 제일 기대되냐 라고 물으면 많은 사람들이 자우림이 기대된다는 의견이 다수였다. 독보적인 보컬 외길 인생 N년차를 거듭하고 있는 원조 홍대 여신 김윤아 지금은 한 아이의 엄마로서 부인으로서의 생활도 똑 부러지고 행복하게 지내고 있는 것 같습니다. 앞으로도 많은 이들의 심금을 울릴 명곡들을 낳아주시길 기대하며 오늘 영상 여기서 마치겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.